Indah itu duyung, bukan manusia. Dan pengaruhnya nggak akan baik buat Dilon. Dan saya nggak mau anak saya berhubungan sama Siluman. Mama kamu nggak setuju sama aku dan sekarang mama aku juga ngerasa kita mendingan nggak pacaran. Maya harus putus, enggak kan? Nah, kamu nggak mau, kamu nggak mau berjuangin ini, nah. Nah aku sayang sama kamu, nah. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Tes tes darah saya tuh. Iya, tes darah kamu, kamu itu mengidap kanker darah. Di ngomong sama aku, Di. Ah. Andi. Maaf, Andi tidak tertolong lagi. Anda kan? Dokter! Ini buat Andi Astrid <tuk> Kamu jangan kayak dong Ayo kita pulang ya Semenjak ditinggal mati pacarnya waktu dia masih muda, kerjaannya dia nungguin makan pacarnya. Nggak kemana-mana, nggak ngelanjutin hidup. Wah, kasihan tuh nenek udah tinggalin pacarnya. Ih, serem nih. <tuh> Ternyata cuma mimpi. Tapi... Sekarang gue beneran sakit Gimana kalau semua itu kejadian Dan itu semua terjadi sama Astrid Andy Gimana badan kamu? Gimana? Badan kamu udah segaran? Hmm? Oh. Bapak tuh kok jadi repot sih? Gak repot kali, aku kan peduli dan sayang banget sama kamu Ya, 
aku bawain makanan segar biar kamu cepet sembuh ya. Yeah. Kamu kenapa? Gue gak boleh bikin aset kayak di mimpi gue Gue gak rela kalau aset kayak gitu karena gue Di Di Enggak, gak apa-apa kok, aku cuma capek Ya udah. oh gitu kamu istirahat aja ya Tapi makan dulu Iya Gue harus gimana? Kalau gue kanker, artinya hidup gue gak akan lama lagi. Gue gak mau aset kayak di mimpi gue. Apa yang gue harus lakuin? Saya kamu jadi menderita kayak gini. Aku nggak rela kamu jadi kayak gini, nah. Kamu seharusnya dapat yang terbaik. Maafin aku, nah. Sebentar lagi, kamu akan sembuh. Sih. Pak Dino, Pak Dino, saya dengar-dengar bapak udah nggak mau melakukan kejahatan. Bapak gampang banget teranya. Kesian loh anak bapak. Saya, saya tobat. Saya nggak mau jadi orang jahat lagi. Kasihan anak saya. Dan saya juga kesal. Selama ini sudah menjadi jahat. Apa? Bapak menyesal. Bapak tahu nggak kenapa bapak menyesal? Karena bapak belum terbiasa. Kalau bapak terus-terusan melakukan kejahatan, lama-lama juga bakal biasa. Gak akan berasa apa-apa lagi, Pak. Percaya deh, bapak gak akan kesusahan lagi loh nyari uang. Enggak, Bu, saya tobat. Lagian, anak saya gak mungkin rela. Saya mencari biaya untuk pengobatan dia dengan cara merampok. Yang penting anak saya sekarang sudah ada yang menyelamatkan. Dan yang menyelamatkan itu orang yang telah saya celahkan. Kamu yakin? Kamu nggak mau nurut lagi kata-kata saya? <tuk> Tangkap itu. Bawa deh. Ayo, ya. Ah. Bu! Anak saya mau dibawa kemana, Bu? Bu, ini hukuman kamu. Tidak pernah ada yang berani membantah saya apalagi laki-laki kayak kamu. Ngerti kamu? Anak saya mau dibawa ke mana, Bu? 
bukan urusan kamu. Bukan saya. Bukan Susi. Tante mau bawa kemana anaknya Pak Tino? Bukan urusan kamu. Tante. Siapa? Jadi tos. Tante, tante lepas. Tante lepas. Udah, gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Gagal lagi, gagal lagi. Sekarang gagal lagi. Ma, gimana? Mama berhasil? Berhasil gimana? Mama gak berhasil ngebujuk Tino. Malah sekarang katanya dia mau tobat. Dan lebih parahnya lagi, Mama gak berhasil nyulik anaknya keluar dari rumah sakit. Gimana ini, Marsha? Terus sekarang gimana dong, Ma? Kamu lihat deh, kerang kejahatan kita tinggal satu lagi. Dan kalau Tino benar-benar tobat, kerang ini bakal berubah warna lagi jadi putih. Kondisi kamu sekarang sudah lumayan. Kamu sudah baik kan? Kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Saya permisi ya, Pak. Ya. Kasih ayah. Halo. Selamat siang, Pak Lungan. Saya Dokter Teddy. Saya mau ngasih kabar tentang pasien anaknya Pak Tony. Oh, Dok. Bagaimana, Dok? Ya. Anak itu sudah sembuh, Pak. Bagus. Biar nanti saya yang cepat gigi ke sana. Baik, terima kasih. Uh, gimana, Pak? Anaknya Pak Tino udah sembuh? Uh, belum. Anaknya Pak Tino belum sembuh. Aku mau bicara. Mau ngomong apa? Ma. Mama kenapa sih, Ma? Segitunya kepengen aku jauh dari Indah. Ma, Mama tahu nggak, Ma? Ini hampir celaka, Ma. Gara-gara dia nggak berhasil telepon aku kemarin. Untung aja aku masih bisa nolongin dia. Dilon. Mama nggak bermaksud mau nyelakai Indah. Mana Mama tahu sih? Kalau dia nelfon kamu butuh pertolongan. Bagian mama kan udah bilang. Mama gak suka kamu berhubungan sama dia. Ngapain dia masih telepon kamu? Masih deket-deket kamu? Emangnya omongan mama kurang jelas? Ya tapi kenapa, Ma? Ma, Indah itu anak yang baik. Aku sayang sama dia, Ma. Sedangkan mama? Mama itu tanpa alasan yang jelas gak suka sama dia. Jangan denger ya. Kita sekarang ini hidup tinggal berdua dulu. Papa udah gak ada. Kita harus saling jaga. Kamu itu harusnya jauhin hal-hal yang bahaya. Jauhin masalah. Jauhin orang-orang yang akan ngerepotin kamu. Pernah gak sih kepikiran sama kamu? Kalau sampai kamu kenapa-napa, Mama gimana? Mikir.
Saat nanti kita tak bisa Indah. saling menyentuh. Kenapa situasi kita jadi rumit kayak gini? Kamu bahkan sampai nyaris celaka. Nah, kalau ada apa-apa sama kamu, aku nggak akan bisa kehilangan kamu. Kebaikan kamu, kepolosan kamu, kecantikan kamu, semua tentang kamu, nggak akan mungkin bisa dah. Aku nggak akan bisa kehilangan semua itu. Aku bahkan nggak bisa membayangin hidup aku kalau nggak ada kamu. Tante mohon Kamu jauhin di luar ya Kamu jangan lagi berhubungan sama dia Tante ngomong kayak gini buat kebaikan di luar Mama memang gak salah Kalau deket sama kamu Begitu banyak masalah Dan persoalan yang harus dihadapi Tapi kalau sama kamu Aku gak mau menghindar Aku justru ingin menghadapi semua itu Aku rela hidup dengan banyak masalah Asal aku bisa sama kamu Maafin aku mah Dilon, sholat sama-sama yuk Bangun nak Ilon Mara Lewat surat lagi Dilon meminta maaf sama mama Mama benar Indah memang bisa mendatangkan banyak masalah untuk kita Untuk Dilon Tapi memang Aku mau memang mengerti Aku cinta sama Indah Dan aku Aku rela berkorban demi cinta aku sama Indah Aku rela memang Menghadapi semua masalah yang datang bersama Indah Aku ingin mendampingi dia Melindungi dia Aku ngerti Kalau mama gak Astagfirullahaladzim, Dilon Kenapa jadi naik?
Enggak, aku apa-apa kok. Tadi cuma pergi dikit. Kamu enggak usah cemas. Kamu kok enggak enak badan atau apa? Kamu harus bilang ke aku. Kita ntar ke dokter atau mendingan kamu di rumah sakit aja deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Okay. Kamu benar. Sini, coba aku lihat. Kamu gimana? Kamu gak apa-apa kan? Iya <laughs> gak apa-apa kok Cuman bekas luka ini aja Tapi kayaknya aku udah sehatan kok uh, Berarti Gio Lu kalau lu prosedur gak apa-apa kan? Soalnya gue sama Asit masih urusan Di, kita anterin Gio aja Ntar abis kita anterin Gio Baru kita uh, Terit, terit Gak apa-apa kok Aku bisa pulang sendiri Lagian aku harus ke toko Ya Kalian hati-hati ya Hati-hati ya. Kamu ya. kenapa? Sampai dia harus pulang sendiri gitu. Aku pengen jalan sama kamu, Sid. Nih, Dave. Mau kan? <laughs> kamu itu ya? Kamu itu masih sakit. Harusnya kamu istirahat. Gak, gak apa-apa. Aku, aku oke okay kok ya. Lagian kalau aku cuma istirahat, paling tidur tidur doang. Kan kalau aku jalan sama kamu, aku bahagia. Pasti lebih cepat sembuh. <laughs> Mau kan? Semua pacaran Gak boleh No Oh Kamu masuk, tapi kamu janji, kamu bakal istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bi, kok ngeliatinnya kayak gitu? Ada apa? Enggak, ini gak apa-apa. Terima kasih. Oke, yaudah. Aku pulang ya. Istirahat, oke? Ini. Surat cinta ya, <laughs> temen banget sih kamu bikin aku surat cinta. Lagi mood romantis ya. <laughs> kamu kaya? Aja, aja ya. Kamu masih di rumah aja ya. Oke. Okay. Bahagia banget, kata dokter. Hari ini anak saya akan segera sembuh. Oh ya, 
Ya ampun, Alhamdulillah. Aku seneng banget dengernya. Eh, nah sekarang Bapak mau kemana nih? Uh, saya mau ke rumahnya papanya Doni. Saya mau menjelaskan semuanya siapa saya sebenarnya. Saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya saya yang mencelakai dia. Saya nggak mau berbohong lagi, Raya. Tuhan sudah menolong saya banyak. Mungkin kini saatnya saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekalipun nanti saya harus mencium kakinya, apapun saya akan lakukan. Dan ini saya membawakan sedikit makanan buat Pak Doni. Bapak serius? Syukur deh, Pak. Ya, Raya. Sekalipun saya juga masih takut. Saya pasrah kalau nantinya saya nggak akan diberi maaf sama papanya Doni. Pak, aku yakin Bapak pasti bisa. Kita nggak boleh takut untuk melakukan kebaikan. Karena setiap langkah kita menuju kebaikan, Tuhan pasti akan nolong kita. Kamu benar, Raya. Oh iya Raya, uh, kamu mau kemana? Mau nengokin anak saya? Iya. Oh, ya udah, uh, saya temenin. Ayo. Iya Pak, yuk. Loh. Anak saya di mana? Sinta. Sayang, kamu di mana? Sinta. Sinta. Ada, Pak. Suster? Sus? Suster? Suster? Coba. Aduh. Suster? 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 Ada apa ya, Pak? Suster. Suster lihat anak saya. Anak saya di mana, Sus? Suster nggak lihat dia. Kalau memang dirawat di lain tempat, Suster. Saya sebagai ayahnya kenapa nggak dikasih tahu? Maaf Pak, tapi kan pasien di ruangan ini sudah dijemput sama Pak. Dijemput, Sus. Saya orang tuanya, Sus. Siapa yang jemput, Suster? Suster, siapa yang jemput, Suster? Maaf Pak, Bapak bisa cek di bagian administrasi. Saya permisi dulu ya Pak. Suster. Ini surat, mungkin kita bisa cari tahu keberadaannya sih, Pak. Dini, no. anak yang sudah saya jemput. Saya nggak nyangka, ternyata kamu cukup kebodohan dan percaya kalau saya betul-betul akan menolong kamu. Asal sama tahu, saya lakukan ini hanya untuk balas dendam. Dan sekarang, Anak yang sudah sembuh, tapi aku akan membawanya ke tempat yang tidak akan pernah kamu temukan. Pak, ada apa, Pak? Dia laki-laki sejati ya. Dia lakukan semua ini demi kamu. bisa kalau aku harus nurutin ke mama mamaku yang maksa aku untuk jauhin kamu nih kamu tuh bukan penjahat yang harus jauhin kamu tuh pacar aku aku sayang sama kamu ya 
Tapi kenapa kamu malah pergi dari rumah? Aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi nggak kayak gini juga caranya. Kamu nggak boleh ninggalin ibu kamu. Dia itu orang tua kamu loh, Dilan. Karena setelah mama aku nggak setuju sama kamu, kamu masih mikirin dia. Aku salut sama kamu, Nek. Tapi asal kamu tahu, Enda. Aku justru ngelakuin semua ini bukan karena aku mau ngorbanin mama aku. Tapi aku, aku cuma mau mama aku jauh dari masalah. Dan aku nggak mau jauh dari kamu. Gini ya, Lan. Enda. Uh, Kalau kamu gak keberatan, aku boleh atau nggak sementara tinggal di sini. Dilon, lebih baik kamu pulang. Jangan tinggalin ibu kamu di rumah. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay, oke, okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku juga nggak maksa kok. Ya, kalau memang nggak bisa, aku cari tempat lain. Cuman aku nggak, nggak akan pulang. Aku permisi ya. Dilon. Uh, tunggu, tunggu. Ya, aku sih bisa aja kamu tinggal di sini. Tapi bukan aku yang nentuin. Mama yang berhak nentuin. Kita ngobrol ya sama mama. Jadi kamu kabur dan sekarang kamu minta izin untuk penumpang tinggal di sini. Iya, Tante. Ma, kasihan Dilon, Ma. Dia nggak punya tempat tinggal sekarang. Kalau aku izinin Dilon di sini, lalu Irma sampai tahu, aduh, bisa-bisa jadi ada masalah baru. Gimana ya? Uh, tapi kalau Tante nggak izinin, saya, saya, saya juga nggak apa-apa, Tante. Saya bisa cari tempat yang lain. Cuman saya pasti nggak akan pulang karena saya nggak bisa turutin kemauan mama saya untuk menjauhin Indah. Dilon udah kena serius sama Indah sampai dia rela begini. Kasihan juga. Ah. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu boleh tinggal di sini. Ah, tapi di rumah ini nggak ada kamar buat laki-laki lagi di luar. Jadi kalau kamu tidur kan di dalam kamar, kamu keberatan nggak? Tante serius, tante? Iya, saya saya nggak apa-apa, tante. Makasih banyak. Yaudah Sini aku sopin Kita berdua Kita berdua
Surat ini kita jalan sendiri sendiri. Makasih ya, kamu udah jadi pacar yang paling baik untuk aku. Maafin aku Asret, Asret, terima cinta Gio. Dia yang terbaik buat kamu. Dia lah laki-laki yang pantas buat kamu, bukan aku. Dia lagi, ngerti? Apa ngapain? Apa? Pa? Pa? Apa? Apa mau bawa dia kemana, Pa? Terus langsung apa apa dia? Dia nggak bakal ketemu sama ayahnya lagi. Udah, kamu nggak usah ikut campur, ya. Ini balasan setimpal buat Siti. Kejahatannya akan Papa balas dengan menyakitkan. Kamu pikir apa? Hah? Kamu pikir Papa akan membalas kejahatan dia dengan kebaikan? Hah? Itu hanya ada di negeri dongeng, ya. Ini yang pantas buat dia. Apa? Enggak apa. Papa jangan begitu, Pak. Papa istighfar, Pak. Papa bukan orang jahat, Pak. Udah, Pak. Papa! Pak, jangan, Pak. 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 Pak, jangan, Pak. Pak, buka. Pak. Mau dibawa ke mana Om? Om keluarin saya Om. Ya, bapak udah hilang nih. Pergi ke mana ya? Jadi ngerebutin kamu. <laughs> Enggak. Malah aku senang bantuin kamu. Lagian, kamu emang repotin. Manja. Makan aja pengen disuapin. Terus suka ngambek. Hey, Cemburuan. Gitu serius. <laughs> iya, aku juga serius. <laughs> Lagian juga aku sering ngerepotin kamu kan. Bahkan bahayain kamu. <laughs> Kita ini emang... Pasangan yang merepotkan. Bentar. Jaga. Sip. Mama. Halo, Mak. Bilang, tolong kamu pulang sekarang ya. Mama bener-bener butuh kamu. Maaf, Mak. Aku nggak bisa. Aku udah milih untuk jalanin ini. Kecuali, mau mau ngurusin aku sama Indah. Dilon jangan gitu dong sayang. Mau mohon kau pulang sekarang ya. Lama Mama soalnya bener-bener. Eh, sih. Apa apa nih, Pak? Ini handphone saya. Ma, halo Ma. 
Ma kenapa ma? Kenapa? Nah tadi mama lagi ngomong sama aku terus tiba-tiba dia teriak. Terus saya mati. Eh, kita ke mama kamu yuk. Siapa tahu terjadi sesuatu sama dia. Iya. Kalau gitu, mana semua dokumen dan sertifikat rumah ini? Cepat, tunjukkan di mana. Ayo cepat, berikan pada kami. Sertifikatnya ada pak, tapi saya nggak tahu. Tapi saya, saya nanti saya cari lagi. Saya lupa taruh di mana. Ma, ingat, kalau sampai sertifikat tidak ada, kalian pergi dari rumah ini. Rumah ini kami akan cita. Ada apa ini? Abdilon, bapak-bapak ini mau ngambil rumah kita. Mama lupa di mana sertifikatnya. Mama cari nggak ada. Um, Dilon, mama kamu biar tinggal di rumah aku aja ya. Kasih mama kamu. Eh, kalian dengar ya. Sekarang juga kalian harus kosongkan rumah ini. Cepat. Ayo sekarang juga. Ngapain di sini? Bukan semua udah jelas. Maksud surat ini apa? Apa salah aku sampai kamu tiba-tiba mutusin aku kayak gini? Aku udah jelasin semuanya di surat. Kita putus. Kita kan udah jalan-jalan, udah senang-senang. Apa salahnya, Di? Kamu harus jelasin ke aku. Aku kan udah ada salah. Kita baik-baik aja kok. Ya udah, kamu ke sana, oke? Okay? Aku tak ingin melihatmu pergi lagi. Di kita kamu kemana, Andi? Kenapa sih dari tadi aku tanya kamu, kamu nggak pernah jawab? Kita mau jumpa seorang. Ngapain kamu lihat Tante Susi? Andi! Set, coba ya belakang. Masih depan. Salon ya, rambut kamu kelihatan lembut banget, cantik deh sumpah. Iya hmm? dong, rambut aku ada masalah terawat. Kamu suka ya? Iya aku suka, aku tuh paling suka kalau cewek yang bisa ngerawat diri. Nanti Jadi, kamu kenapa tiba-tiba kayak gini? Apa kamu udah gak sayang sama aku? Apa kamu sengaja bikin aku sedih dan tersiksa? Astrid, maafin aku. Aku terpaksa melakukan ini sama kamu. Aku tahu kamu, kamu sekarang pasti sedih tersiksa, sakit hati. Seandainya kamu tahu, aku lebih tersiksa daripada kamu, Street. Um, Cak, itu di laci ya, minum. Aku harus ambilin dong, ya. Oke. Okay. Aku 
Aku gak bisa melihat semua ini. Aku, aku gak sanggup. Aku gak kuat di sakit di kamu. Aku terlalu sayang sama kamu. Kerang abu-abunya berubah jadi hitam lagi. Alasannya kamu ngelakuin ini Aku harap kamu bisa ngejelasin aku suatu saat nanti Tapi bukan gini caranya Street Aku kan udah bilang Aku cuma mau kamu sadar aja Yang cinta sama kamu itu Gio Kamu sadar sama Gio Kenapa kamu ngelakuin semua ini? Kenapa nih? Kenapa kamu nyakitin aku kayak gini? Dan setelah kayak gini, perasaanku masih tetap sama buat kamu. Masih sama. Di, lo nggak kejar? Maafin aku sudah. Ya, ini gak penting. Dian, ngapain kita kesini? Tante, sebaiknya Tante tinggal di sini dulu aja ya. Tante kan butuh istirahat. Nanti aku ngomong sama Mama. Lagi Rumah Tante masih dipuasin sama mereka. Di luar mana kita nggak bisa ke tempat lain. Ma, kita mau cari kemana lagi? <tuh> Ini juga udah malam, Ma. Mama juga perlu istirahat. Tante, aku tahu Tante nggak suka sama. Tapi beneran, aku nggak niat macem-macem. Aku cuma pengen nolongin Tante doang dengan ikhlas. Mana Don? Baik. Anaknya Patino hilang di rumah sakit dan ada surat dari papa kamu. Iya Ray, aku udah tahu. Papa aku udah berhasil bawa anak Patino duluan. Aku nggak berhasil cegah Ray. Apa? Ini nggak mungkin. Pak, pak. Siang. Sabar Pak, kita pasti bisa cari anak bapak. Pak, pak, pak. Pak, pak. Kita bisa cari anak bapak. Iya Pak, kita bisa bicarakan dengan baik-baik Pak. Percuma Doni. Saya percuma jadi orang baik. Sekarang apa yang saya dapat? Saya kena apa yang saya dapat? Dan semua sekarang terlambat! Lebih baik saya jadi orang jahat selamanya! Pak! 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 Please, Pak! Pak! Kita bisa bicara dengan musyawarah, Pak! Iya, Pak! Sabar dulu, Pak! Sabar ya, Pak! Kalian masih gak ngerti juga! Anak saya kembali! Gak lebih! Don! Pak! Bapak kenapa jadi kayak gini sih, Pak? Sabar dulu, Pak! Kamu lagi, Nani. Mau ikut-ikut? Mau saya pukul juga? Hah? Pak! Tino! Pak Tino! Pak! Dan... Udah, kamu apa-apa? Aku gak apa-apa, Ray. Kenapa bisa jadi begini sih? Kerang abu 
wabunya berubah jadi hitam lagi. Pasti ada yang berubah jadi jahat lagi. Ini, ini kerah hitam satu lagi dari mana? Pasti ada yang berubah jadi jahat lagi. Kalau nanti no Lukman ni. Saya mungkin sama Tante. Keluar yuk. Jadi ini semua ulah kalian. Kalian yang menyimpan semua dokumen sampai-sampai saya diusir sama dia kolektor. Sorry ya Tante. Tapi ini semua kita lakuin buat Tante. Biar Tante bisa di sini dan ngawasin Indah secara langsung. Dan kolaktor itu cuma palsu kok, suruhan aku. Ya ampun, berarti ini semua bohong. Saya nggak mau, saya nggak mau jadi pembohong. Lagi pula itu namanya saya menipu untuk bisa tinggal di sini. Dan saya nggak mau jadi penipu. Bukan Tante, Tante bukan penipu. Yang lakuin ini semua kan aku, bukan Tante. Lagian ini semua buat anak Tante Dilon, biar Tante bisa ngelihat indah itu gimana sebenarnya. Pokoknya Tante harus tenang. Ini namanya bohong demi kebaikan. Gue bakal bongkar semua rahasia Londa. Mulai hari ini, rumah ini bakal jadi neraka buat lo. Senyum lo itu bakal jadi tanda sasa. Mas Rek? Sorry aku telat. Maaf, aku ganggu kamu malam-malam. Lo? Kamu kenapa sedih? Ayo cerita ke aku Tidak usah, tidak usah. Aku, aku mungkin cuma capek aja kok. Terima kasih ya semuanya. Tapi aku nggak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, mungkin aku kecapean ya. Sekarang kamu. Kamu ceritain ke aku. Kamu kenapa sedih-sedih terus? Ani kasih ini dan dia mutusin aku. Kenapa sih? Kenapa dia selalu aja mau nyakitin perasaan kamu? Pakai cara mutus-mutusin kamu terus lagi? Aku nggak tahu. Ini aku harus ketemu sama dia. Kyo. Cak, mendingan lu turun deh. Pulang sendiri, Ki. Apa? Jadi lu cuma memfotoin gue untuk bikin Asir marah, ya? Lu tadi muji-muji gue depan Asir, sekarang malah juri gue turun. Gimana sih lu? Kesek banget sih. Lagi-lagi lu sakitin Asir. Hah? Lu kenapa sih? Ngapain sih ngomong-ngomong, Kak? Ah, diem lo! Masya! Mbak, tunggu ya, Masya, bentar! 
Marcia, tunggu dong. Marcia, Marcia, lu main-main sama Marcia, hah? Lu udah sakitin Astrid. Lu main-main sama Marcia. Lu kenapa sih? Gio, kalau lu mau sama Astrid, ambil aja dia. Gak usah ngomong-ngomong. Tega banget sih sama aku. Aku itu bukan barang yang bisa kamu kasih ke orang. Kalau kamu udah nggak suka sama aku, mendingan kamu jujur. Kayak gini caranya. Kalau lo nggak bisa bikin Astrid bahagia, biar gue aja. Lo jauhin dia. Gue emang pantas dipukul. Mungkin lebih baik begini. Biar Gio aja yang bahagiain Astrid. Daripada asap tersiksa pas gue dengar lagi. Gak usah nangisin dia Aku tahu Andi selalu mainin perasaan aku Tapi kayaknya ini gara-gara dia sakit Andi sakit? Iya Kamu ingat gak Gio? Pas kita di rumah sakit, terus suster bilang kalau untung aja kamu nggak kayak dia. Dan pas aku nanya sama dia, dia kayak notifin sesuatu sama aku. Aku yakin, dia pasti sesembunyi sesuatu dari aku. Aku tahu, dia selalu mainin perasaan aku. Tapi aku nggak bisa ngelupain dia gitu aja. Nggak. Ini pasti karena dia sakit. Aku tahu Andi. Oke oke. Aku minta maaf ya. Cuman aku nggak bisa terima dia nyakitin perasaan kamu terus. Kamu tuh nggak pantas segituin. Kamu tuh seharusnya disayangin, dicintai, nggak disakitin kayak gitu. Kamu ngerti nggak? Aku nggak bisa terima aja. Nah itu. Oh iya, Tante tahu nggak? Sekarang Dilo lagi bantuin Indah buat nyelamatin anak orang dari penculikan. Itu kan beresiko banget. Aku heran deh, kenapa sih Dilo rela pertaruhin nyawa sendiri demi bantuin ambisinya Indah? Apa? Jadi sekarang Dilo lagi nemenin Indah buat nyelamatin anak orang? Halo Tante Susi. Ya, halo Terry. Aku butuh bantuan. Bantuan apa? Oh. 